Assalamu alaikum me Rukair ma'am and I am going to deliver the topic heat hope all of our you are fine ठीक अच्छे से सुनना और प्लीज घर में पढ़ाई क्या करो राइट जो हीट है नाउ दिस चैप्टर हीट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ये एक फॉर्म है किसकी एनर्जी के एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क एनर्जी के बहुत सारे यहाँ पर हमें एनर्जी का टॉपिक नहीं हमें सिर्फ इसका एक ही टॉपिक है वो है हीट देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जैसे पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सोलर एनर्जी है विंड एनर्जी है थर्मल एनर्जी है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ठीक ये ही जो है इट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ये भी है जब कोई ऑब्जेक्ट इवन एन ऑब्जेक्ट कोई सबस्टेंस या ऑब्जेक्ट होता है जब ये एट रेस्ट होता है मैंने इट इज नॉट इन मोशन इधर उधर नहीं एट रेस्ट उसको होती है पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हेन इट स्टार्ट्स टू मूव इट गेन्स इट शोज काइनेटिक एनर्जी तब उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है ठीक है जैसे आप एग्जांपल लीजिए पानी है वो ड्रम में है तो उसको है पोटेंशियल है वैन वी टर्न द जब हम नल का छोड़ते हैं वैन टर्न ऑन द टैप इसमें नल ऑन करते हैं तो इसमें जो एनर्जी होती है वो होती है कौन सी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इन टू काइनेटिक एनर्जी एंड वन मैन पोर्ट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ठीक है सोलर एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर सकते हैं ठीक है दूसरे फॉर्म में यूज कर सकते हैं लेकिन इट कॉ भी नीद क्रिएटिव ना हम इसको बना सकते नीर डिस्ट्रॉय ना इसको खत्म कर सकते हैं ऑनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म अब जो ये हीट एनर्जी है वेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट द सबस्टेंस फॉर एग्जाम्पल आप एक पैन लीजिए उसमें एक पॉपकॉर्न अगर आप देखेंगे ये एग्जाम्पल है घर में ये किचन में एग्जाम्पल है आप उसको हीट दीजिए तो जो पॉपकॉर्न है वो इट कैन इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इट स्टॉट टू जम्प अब इसमें एनर्जी आ गई तो इट स्टॉट टू जम्प ये जो फॉर्म होते हैं ऑब्जेक्ट्स के या सब दे रहा थ्री फॉर्म्स सॉलिड लिक्विड और गैसेस जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं दे और बाइंड दे और स्ट्रक और बाइंड ईच अदर वो ना तो टू एंड फ्रो करते हैं ना वाइब्रेट करते हैं कुछ भी नहीं नहीं करते हैं जो लिक्विड में होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं एट देयर पोजिशन जो गैसेज में होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं सॉलिड की एग्जाम्पल आप ऐसे लीजिए जैसे टीचर हैं क्लास में तो स्टूडेंट्स हैं 20, 25 students take example. It's just an example. तो टीचर in front of this uh, uh, students, जो students हैं वो with discipline bench पर बैठे हैं ना वो दाएँ देखते हैं ना बाएँ वो एक ही जगह बैठे हैं That is called same इज केस इज सॉलिड मैटर ठीक है और लिक्विड जो होते हैं लिक्विड का एग्जाम्पल आप लीजिए कि टीचर इज अबाउट टू लीव द क्लास अभी नहीं निकला है लेकिन About to leave. जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेंच पर बैठे हुए होते हैं लेकिन वो या तो दाएं देखते हैं या बाएं देखते हैं या पीछे या आगे ऐसे ही होते हैं ठीक है अब जो गेसेस होते हैं इट मीनस के डेट टीचर हैज लीव द क्लास तो जो स्टूडेंट्स हैं वो तो आप जानते हो लाइक यू जंप करते हैं टेबल पे वहाँ बेंच पे या बोर्ड के पास जाते हैं दरवाजे के पास जाते हैं सेम इसके अब जब हम हीट देते हैं वेन वी आर गिविंग हीट तो सब दिस प्रोवाइडिंग हीट तो जो पॉटिकल्स हैं दे बिकम मोर एनर्जेटिक एंड दिस डॉट टू जंप ठीक हीट जो होते हैं वेन वी आर गिविंग हीट टू दिस ऑब्जेक्ट टू सबस्टेंस इसमें से दो इफेक्ट होते हैं इंटरनल इफेक्ट एंड एक्सटर्नल इंटरनल इफेक्ट में क्या होते हैं दे स्टॉट मोर वाइब्रेशन एज ऑलरेडी आई टोल्ड द पॉटिकल स्टॉट टू वाइब्रेट दे बिकम एनर्जेट दे मूव अप एंड डाउन राइट एंड लेफ्ट जहाँ जितनी की सराउंडिंग होती है उतनी ये मूव करेंगे जितना हम ही देंगे उतनी जितनी सराउंडिंग होगी जितनी स्पेस होगी उतने ये मूव करेंगे एडिशनल इफेक्ट यानी कि इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएंगे फॉर एग्जांपल आप आइस क्यूब लीजिए उसका जो आप अगर आप देखेंगे वो एक ही आइस क्यूब एक वो वो कितना स्पेस ले कितनी जगह लेगी अगर आप फ्रिज में से आइस क्यूब निकालोगे वो कितनी जगह वैन वी कीप इट ऑन एट रूम टेम्परेचर हम ऐसे रखेंगे दो तीन घंटे या आप हीट दोगे उसको इट स्टॉट्स टू फ्लो इट कन्वर्ट इनटू वाटर यानी कि इसका जो वॉल्यूम है ये बह जाएगा वो इट इंक्रीज 
इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एज कम्पेयर टू आइस वाटर ठीक है वाटर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एज कम्पेयर टू आइस फिर जब हम इसको और हीट देंगे इट कन्वर्ट्स इन टू गैसेस यानी कि इसकी जो ये पोजिशन होती है वो भी पहले सॉलिड से सॉलिड फिर अब जो ये हीट है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जब हम हीट किसी चीज को देते हैं तब वो गर्म हो जाता है ठीक और जो हीट होती है ये अगर हम किसी चीज को हीट देते हैं और हीट जो होते हैं ये फ्लो होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी फॉर एग्जांपल ऑफ का चाय का कप है ठीक है इट इज हॉट या खाना रखती है आपकी मम्मा घर में निकालती है तो रखती है पलेट में फिर वो क्या बोलती है जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ खाना खाओ वरना ये ठंडा हो जाएगा क्यों क्योंकि जो ये खाना होता है ये ये स्टोर करता है हीट देना गर्म चीज जो होती है इट इमिजिएटली एज सोन एज इट ये आता है इन टच विद द सराउंडिंग ये स्टोर करता है क्या हीट देना ठीक है सेम इस केस विद अगर आप फ्रिज में से कोका कोला निकालोगे आइस निकालोगे तो उसको रखोगे काउंटर पे तो इट विल स्टार्ट गिविंग कोल्डनेस टू द सराउंडिंग्स इट विल कम एट रूम टेम्परेचर जैसा जितना रूम टेम्परेचर होगा फिर अगर आफ्टर वन ओवर आफ्टर दो घंटे बाद तीन घंटे बाद अगर हम उसको देखेंगे जो वो था कोका कोला की बोतल होगी या जूस की बोतल होगी या कुछ और होगा वो उतना ठंडा नहीं होगा फिर लाते हैं ना जल्दी बोलते हैं जल्दी जल्दी ये फ्रिज में रखो ये ठंडा हो जाएगा मेहमान आने वाले हैं उनको देना है ये ठंडा हो जाएगा ये नहीं रहेगा उतना ठंडा ठीक समझ में आ रहा है ना ऐसे ही सेम इस केस अगर आप चाय लोगे चाय का कप आप ऐसे ही रखोगे फाइव मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स आप फिर देखोगे जैसे आप पानी पीते होगे वाई क्योंकि जो ये हीट थी किसमें चाय में इट्स इट ये इट ट्रांसफर्स ठीक इट फ्लोज ये गई एनवर सराउंडिंग में इसके इर्द गिर्द इसका जो सराउंडिंग होगा अगर वो सराउंडिंग ठंडा होगा इट विल गिव ये ये उसी उतनी ही ठंडी होगी जितना इसका एनवायरनमेंट जितना इतना सराउंडिंग जितना इतना जहाँ पे ये है रूम टेम्परेचर जितना इसका होगा चाहे ये ठंडा होगा उतना ही रहेगा चाहे ये वार्म होगा वैसा ही रहेगा ठीक अब जो ये हीट है हीट इज डिफरेंट फ्रॉम टेम्परेचर ठीक है टेम्परेचर एक है और हीट दूसरा है टेम्परेचर जो है टेम्परेचर होता है हॉटनेस और कोल्डनेस ओपन ऑब्जेक्ट इज ये उसको कहते हैं टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आपके बुक में है एक एक्टिविटी आप तीन बकेट तीन टब ले लो ठीक है तीन टब ले लो एक में रखो गर्म पानी दूसरे में रखो ठंडा पानी और जो तीसरा है उसमें रखो मिक्सड वाटर न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा नीम गर्म ठीक है पहले में रखना है गर्म बहुत ज्यादा गर्म दूसरे में रखना है ठंडा कोल्ड और जो इन तीसरा होगा इनके बीच में उसको उसमें रखो मिक्सड ऑफ दीज टू नीम गर्म वाटर ठीक है अब जब आप हैंड डालोगे एक अपनी बॉडी का हैंड डालोगे एक लेफ्ट हैंड डालोगे गर्म पानी में और जो राइट हैंड वो डालोगे ठंडे पानी में कोल्ड पानी में एक हैंड डालोगे हॉट में फिर लीव इट फॉर फाइव मिनट्स रखो उसमें फिर एवरेटली ये निकालो दोनों हाथ रखो किस में मिक्सड वाटर में आपको क्या लगेगा जो आपका हैंड ठंडा होगा उसको लगेगा कि ये पानी गर्म है क्या लगेगा ये पानी गर्म है और जो गर्म हैंड है वो आपने इसी नीम गर्म पानी में डाला उसको लगेगा ये पानी ठंडा है ये उतना गर्म नहीं है एक ही बॉडी है बॉडी के दो हैंड्स हैं ना तो ये दूसरे का नहीं है एक ही बॉडी के लेकिन दे आर शोइंग डिफरेंट टेम्परेचर एक बोलता है कि नहीं ये पानी ठंडा नहीं है दूसरा बोलता है नहीं ये पानी बहुत गर्म है टू गेट एक्यूरेट टेम्परेचर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर क्या है क्या ये गर्म है क्या ये ठंडा है ये क्या है इसको कैसे पता करेंगे इसके लिए फॉर डेट पर्पज थर्मोमीटर्स 
टू नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ एनी थिंग इधर कोल्ड ये कितना ठंडा है ये कितना हॉट है उसके लिए हम हाउ टू मेजर हॉटनेस और कोल्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर ठीक है और जो हीट है हीट हम मेजर करते हैं जूल्स में ठीक और जो टेम्परेचर है उसको उसके लिए है सेल्सियस एंड कैलविन या और कैलविन और दूसरे हैं वो भी हैं फॉरेन हाइट भी हैं वो तीन हैं चार हैं लेकिन आपको इसमें सिर्फ ये हैं सेल्सियस एंड ये इसको क्या बोलते हैं फॉरेन हाइट जो हमारे टेम्परेचर नोट जिसमें हम टेम्परेचर नोट करते डिग्रीज में ये जो टेबल दिया गया है इसमें आपको पता चलेगा डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और जो टेम्परेचर है ये हॉटनेस मैंने पहले बोला ये हॉटनेस और कोल्डनेस कौन ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है गर्म है उसको कहते हैं टेम्परेचर इसका टेम्परेचर कितना है हीट कैन डू वर्क टेम्परेचर कौन डू वर्क अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट देते हैं तो वो वर्क करता है और टेम्परेचर वो नहीं करता है रूम टेम्प या कोई चीज़ होता है वो रूम टेम्परेचर में होता है वो वो कुछ नहीं मतलब वो वाइब्रेट नहीं करेगा जैसे कि आप के पास है पॉपकॉर्न है या कि आप उसको रखोगे एट रूम टेम्परेचर वो मत पकेगा जब हम हीट देते हैं किसी चीज को किसी थिंग को वो कन्वर्ट होता है इन टू अनदर फॉर्म ठीक है बिकॉज ऑफ हीट जू मेजर करते हैं जूल में हीट और ये करते हैं डिग्री सेल्सियस में या कैलविन में और जो ये होती है हीट ये मैंने पहले ही बोला बोला है ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट एरिया टू ए कोल्ड एरिया ठीक है क्योंकि ये फ्लो करती है हीट टू द सराउंडिंग और टेम्परेचर नहीं इंक्रीज वैन हीटेड एंड डिक्रीज वैन कोल्ड ये इंक्रीज होते हैं जब हीट देते हैं तो जब डाउन करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना अल्लाह बचाए कोई बीमार होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है अगर उसको बोलेंगे आप बैठो एक ही जगह तो वो मत टेम्परेचर फ्लो करता है उसको हम देखते हैं देखते हैं उसको वो फ्लो कैसे उसकी जो टेम्परेचर है वो कैसे डाउन हो सकता है जब हम उसको ये पानी की जो पट्टिया है ना ये आप दर्श दिमा यानी कि हम उसको कोल्ड देते हैं उसकी सर पे रखते हैं माथे पे फिर वो उसकी जो बॉडी है वो तब भी फ्लो करती है ऐसे मत करेगी ऐसे वो नहीं करेगा और जो ये काफ़ी का मग होता है ये ऐसे ही हम अगर इसको ऐसे रखेंगे ना तो ये खुद ही हीट फ्लो करता है टेम्परेचर फ्लो नहीं होता है डायग्राम आप देखिए इसमें है एक बल्ब होता है ठीक है और क्या होता है बल्ब होता है और ये गिलास ट्यूब होता है गिलास ट्यूब में एक ये होती है कैपलरी ट्यूब आप अगर अच्छे से बुक में भी देखोगी ना आप वहाँ पे डायग्राम है जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है क्लिनिकल थर्मामीटर उसमें एक बल्ब होता है ये बल्ब जो है ना इसी से हम इसमें होता है मेटल लाइक मरकरी ठीक है मरकरी इज यूज मरकरी जो होती है वही इसमें यूज किया जाता है किस में इसमें बल्ब में ठीक है वो है जो मरकरी होता है वो होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ठीक इसीलिए और उसकी एक और क्वालिटी ये है कि वो गिलास जो 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 ये है बल्ब के साथ गिलास के साथ वो अटैच नहीं होती हैं स्ट्रक्ट नहीं होती हैं ये बल्ब जब हम बॉडी से टच करता है जो मरकर होती है ना वो फ्लो हो जाती है ठीक है और इस बीच बल्ब के एंड पे होती है एक बैंड ठीक राइट आप देख लेना डायग्राम इस पे एक वहाँ पे बैंड होती है ताकि जब ये फ्लो करता है कौन मरकरी ये नोट डाउन ये वहाँ पर ले जाता है जो बॉडी का टेम्परेचर होता है फिर ये वापस इस बल्ब की वजह इस बैंड की वजह से ये वापस बल्ब में नहीं आता है ठीक है इट डजेंट फ्लो बैक टू रीच एट द बल्ब ऐसा मैं इस बैंड की वजह से तो और बिफोर यूजिंग दिस हम इसको थोड़ा सा झिड़क करते हैं हम ऐसे करते रहते हैं ताकि जो ये मरकरी है ये ये यहाँ पर आ जाए किसमें सारा मरकरी बल्ला में आ जाए और बिफोर यूजिंग दिस वी हैव टू वॉश द थर्मामीटर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ठीक है और ये बॉडी टेम्परेचर का जो ये होती है इसकी जो स्केल होती है वो होती है थर्टी फाइव सेंटीग्रेड टू फोर्टी फाइव तक और जो इस फॉरन हाइट में होती है नाइन्टी फाइव टू वन हंड्रेड एट फॉरन हाइट तक 
ठीक अगर अल्लाह बचाए अगर ये कौन ये जो मरकरी का भलब है अगर ये इसीलिए बोलते हैं टंग के नीचे रखा करो और अच्छे से रखा करो और ये अगर ये मरकरी का बल्ब टूट जाएगा तो जो ये मर ये बल्ब टूट जाएगा तो जो ये मरकरी होती है ना ये बहुत टॉजिक है फॉर दिस पर्पज इसलिए आप हैं डिजिटल थर्मामीटर ठीक है और हैं डिजिटल थर्मामीटर वो यूज किया जाता है वो यूज अब किया जाता है और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो भी मेजर करता है टेम्परेचर फ्रॉम माइनस टेन डिग्री सेंटीग्रेड टू हंड्रेड टेन और हंड्रेड टेन डिग्री से और ये लेबोरेटरी में यूज किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर इनके लिए यूज किया जाता है ये लेबोरेटरी थर्मामीटर ठीक है कंडक्शन जो है फॉर एग्जांपल आप ने कोई पैन लिया उसको गैस पे रखा ठीक है जब पैन जो ये होता है उसमें अगर कुछ ये होगा रखा होगा तो वो पक जाता है यानी कि हीट जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है पहले पैन गर्म हो जाता है फिर अगर उसमें कुछ रखेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता से गर्म होता है ठीक है उसमें खाना रखेंगे या सब्जी रखेंगे आज तक एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे जब तक तो वो तैयार हो जाता है ठीक ये इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आप ले लो एक क्लासरूम है ठीक है क्लासरूम में है ट्वेंटी स्टूडेंट्स हैं अच्छे से इनकी मिसाल समझो कंडक्शन की कन्वेक्शन की और रेडिएशन की कि हीट फ्लो कैसे होती है जो कंडक्शन की एग्जांपल है वो आप या कन्वेक्शन की या रेडिएशन की सुनो क्लासरूम है उसमें कंटेन क्लासरूम में ट्वेंटी बच्चे हैं ठीक है बीस स्टूडेंट्स हैं और सर या मैम है मैम के पास कितने ये नोटबुक्स हैं ट्वेंटी क्या है ट्वेंटी नोटबुक्स है अब कंडक्शन में ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये हीट फ्लो ये यहाँ पर ही, हीट फ्लो है वहाँ पर नोटबुक फ्लो है ठीक है एक स्टूडेंट आता है अपनी कॉपी उठाता है जाता है दूसरा स्टूडेंट ये आता एक स्टूडेंट को मैम देती है कॉपी वो देती है दूसरे को दूसरा देता है तीसरे को जब तक तक कि वो पास ऑन करता है ये इसकी नोटबुक है ये इसकी नोटबुक है ये इसकी नोटबुक है वो हो गई किसकी एग्जाम्पल कंडक्शन की आया समझ में यानी कि अगर हम कोई बर्तन लेंगे कोई पैन लेंगे वो गैस पे रखेंगे उसमें कुछ पकाने के लिए रखेंगे तो जो उसमें जो वो पार्टिकल्स होंगे पहले एक हीट होगा वो दूसरे को देगा फिर तीसरे तीसरे जब तक वो सारा ना गर्म हो जाएगा ठीक दे कोलाइड विद दियर नेबरिंग मॉलिक्यूल एंड कॉज दैम टू वाइब्रेट फॉर्चर द पॉसिंग ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द नेक्स्ट कंटिन्यूज इन दिस वे हीट एनर्जी ट्रेवल थ्रो द पैन एंड देन थ्रो द फूड इन द पैन नाउ कन्वेक्शन कन्वेक्शन में क्या होता है कन्वेक्शन जो होते हैं जो कंडेक्शन होता है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड जो कन्वेक्शन होती है दैट इज एग्जाम्पल इसमें जो हीट फ्लो होती है बोथ लिक्विड और गैस में इसमें क्या होता है इसमें होता है पहले एक स्टूडेंट आएगा वो कॉपी ले जाएगा बैठेगा फिर दूसरा आएगा एक एक करके एक एक करके इसमें आएगा ठीक है ठीक फॉर एग्जांपल आपका ये है घर में है बॉयलर बॉयलर रखो बैकेट में आप देखोगे कि ठंडा पानी है उसमें ठीक या ड्रम में डालो छोटे से ड्रम में डालो बॉयलर आप देखोगे जब आप उसको हीट दोगे जो नीचे होगा जो गर्म पानी होगा वो लाइट होता है तो और जो कोल्ड पानी होता है वो लाइट होता है ये होता है हैवी होता है एज कंपेयर टू हॉट वाटर ठीक जब ये नीचे का पानी गर्म हो जाएगा इत, जो मॉलिक्यूल्स हैं इट्स टॉट वाइब्रेट ये वाइब्रेट हो जाएंगे मूव करेंगे वो जाएंगे कहाँ 
اوپر جو ٹھنڈا پانی ہے وہ کہاں جائے گا اس کے مالیکولز دے ول کام ڈاؤن اس طرح سے جو چلتا رہتا ہے اور پورے جو بکیٹ کا یا ڈرم کا یہ پانی جو ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے آئے سمجھ میں بائی دا پروسیس آف کنویکشن اسی وجہ سے اور جو ریڈیشن ہوتے ہیں ریڈیشن کی ایگزامپل کیا ہے ٹیچر ہیں وہ اٹھاتی ہیں نوٹ بک بولتی ہے کس کی ہے ایسے پھینکتی ہے ایک ہی جگہ بیٹھا ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ اپنے اپنے جگہ بیٹھے ہیں وہ ایک ایک وہ کاپی اٹھاتی ہے نوٹ بک اور پھینکتی ہے کن کی اور اسٹوڈنٹ کی طرح اس کو کہتے ہیں ریڈیشن سیم ایز سن سن جیسے سن فلو کرتا ہے کیا ہیٹ انرجی لائٹ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بیکاز آف ڈیٹ جو یہ ہوتے ہیں ارتھ اٹ بیکمز ہاٹ وارم ٹھیک ہے آیا سمجھ میں اب یہ ہمیں کیوں دکھائی دیتا ہے بلو آبجیکٹ یا یہ یہ کیوں ہوتا ہے اٹ از بیکاز کیا اس کی اس کا پرت کا کلر ایبزور ایکسیپٹ بلو اٹ ریفلیکٹ از بلو سو تھنگس یوز بلو یا دیٹ ہماری جو آئی کو وہ دکھائی دیتا ہے بلو وائی بلو کیونکہ یہ سبھی کلر جو ہوتے ہیں یہ ایبزور کرتا ہے ایکسیپٹ بلو اور ریڈ It absorbs all the color except is red. White, white does not absorb anything. اس لیے جب سمر ہوتا ہے that is why we use white uniform, white clothes. We prefer white. Why? Because it reflects. جو سن کی جو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ ایبزورب نہیں کرتا ہے اور ونٹر میں ہم کیوں پہنتے ہیں بلیک کلر وول اینڈ بلیک دیٹ ایبزورب دا ہیٹ ٹھیک یہ سولر کوکر جو ہوتے ہیں وہ بھی ان سائڈ بلیک کلر کے ہوتے ہیں کیوں یہ اس لیے نہیں ہے کلر ہیں اس کا جو سولر کوکر کا کلر ہے وہ بلیک ہیں یا آپ انڈکشن کا کلر دیکھے وہ بلیک ہے وائٹ از بلیک کیونکہ جو بلیک ہوتا ہے نا وہ ایبزورب کرتا ہے کیا یا بلیک میٹل کے برتن جو ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں بلیک ان کا باٹم جو ہوتا ہے بلیک ہوتا ہے یا کاپر ہوتا ہے وائٹ بیکاز کیونکہ وہ ہیٹ کرتے ہیں زیادہ تر ایبزورب اسی لیے جو بلیک میٹل کے یہ پریشر کوکر ہیں آپ گھر میں بھی دیکھ لیجیے اسی لیے ٹھیک ناؤ یا اب جو سن کی جو ریز پڑتی ہیں ٹھیک ہے ریڈیشن پڑتی ہیں ان کی وجہ سے بھی جو ارتھ ہوتی ہیں ارتھ کیونکہ جو ارتھ ہے اٹ کنٹینز بوتھ لینڈ سوائل بولو یا لینڈ بولو یا واٹر بولو ٹھیک ہے لینڈ سرفیس ایز ویل ایز واٹر سرفیس دونوں کیا گرتی ہیں انرجی سن کی انرجی ٹھیک ہے اور جو سن کی انرجی جب دونوں پہ پڑتی ہیں دونوں فارم ہو جاتے ہیں اور ڈیٹ گیوز رائز ٹو بریزز سی بریزز لینڈ بریزز ٹھیک ہے ایک کو کہتے ہیں سری بریز اگر سمندر سے اٹھا پانی سے اٹھا اس کو کہیں گے سری بریز اگر لینڈ سے ہوا چلی تو اس کو کہیں گے اس کو کیا بولیں گے لینڈ بریز ٹھیک اس میں کیا ہوتا ہے جو دن دن میں جب یہ سورج کی کرنی پڑتی ہیں لائٹ پڑتی ہیں کس پہ سمندر پہ اور یا اس پہ لینڈ پہ جو لینڈ ہوتا ہے نا وہ جلدی ہی وارم اپ ہوتے ہیں سوائل وہ جلدی ہی وارم اپ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کس سے سی واٹر سے ٹھیک اب جب دا لینڈ گیٹ اس ہیٹڈ اپ فاسٹر دین دا سی جو آئر ہوتا ہے کس سے یہ زمین کے اوپر وہ کیا ہو گیا وہ ہیٹ اپ ہو گیا وہ رائز اپ ہو گیا کیونکہ وہ لائٹر بن گیا ٹھیک ہے ایز کمپیئر ٹو کس سے واٹر کا ٹھیک ہے یہ جو ہوا اب چلتی ہے ٹھیک یہ جاتی ہے کس کی اور اب ٹھنڈا ہوا آئے گا کیونکہ لائٹ ہوا اب یہ وہاں مو کرتا ہے ٹھیک ہے جب یہ مو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہوا کہاں سے اٹھتی ہے سن یہ سوری سی سے اٹھتی ہے سمندر سے اٹھتی ہے ڈیٹ گیوز رائز ٹو سی بریز ٹھیک ہے کیونکہ گرم ہوا کس کے اور جاتے ہیں اب ٹھنڈ دوسری جگہ جو ٹھنڈے ہوا وہ آتی ہیں یہ کنٹینیو سائیکل چلتا رہتا ہے ڈیٹ گیوز رائز ٹو اب ٹھنڈا ہوا جو آتے ہیں نا فرام سی ڈیٹ گیوز رائز ٹو سی بریز اور جو یہ ہوتا ہے نائٹ میں 
नाइट में क्या होता है जो वाटर होता है वो जल्दी से ठंडा नहीं हो जाता है एज कम्पेयर टू लैंड जो लैंड होता है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है अब जो ठंडे हवा जो जो इसका हवा होता है किसका सी का वो वार्म होता है और लाइट होता है एज कम्पेयर टू लैंड उसका जो एयर होता है वो हैवी होता है और कूल cool होता है अब हवा कहाँ से चलेगी फ्रॉम लैंड टू सी और उसको कहते हैं लैंड ब्रीज ठीक